So the last couple of days of practice have offered everybody a lot of challenge. Gli ultimi due giorni di pratica hanno costituito, hanno offerto per molti di voi um, un'occasione di, un di sfida. Many people came into their interviews in the last days kind of like, oh, it's hard. Molti sono arrivati ai colloqui dicendo è veramente duro, è difficile. And a couple of people said really quite explicitly they had no idea how deeply this practice goes. E un paio di persone hanno detto esplicitamente che non avevano alcuna idea di quanto andasse in profondità questa pratica. These two categories in particular, the enemy and all beings, present us with unique challenges, heart challenges. Queste due ultime categorie, quella del nemico e quella di tutti gli esseri, eh, offrono delle, delle sfide particolari. Of course, with the enemy it's to overcome our personal agendas in the face of challenge. E con il nemico si tratta di andare oltre la nostra uh, usuale programmazione quando ci troviamo di fronte a delle sfide. And then with all beings, the challenge, as I said this morning, is to find our capacity of heart to expand, to include as wide a number of beings as is humanly possible. E come ho detto questa mattina, la sfida eh, in, nella, nel caso di tutti gli esseri è essere in grado di aprire il nostro cuore, espanderlo fino a poter al massimo, fino a, a poter includere veramente tutti gli esseri. To tap into that capacity of the heart to open to the entire universe. Quindi accedere a questa uh, capacità del cuore di aprirsi a tutti gli esseri dell'universo. And this requires that we go from an understanding of unconditional love that's up here in the head. Oh, sorry. Yeah. <laughs> I was waiting. <laughs> Yeah. Usually use long sentences. Yeah. Eh, quindi si tratta di passare da una comprensione eh, dell'amore incondizionato a livello mentale to an experience of unconditional love that happens when the heart opens completely. A una esperienza dell'amore incondizionato che avviene quando il cuore si apre completamente. So this boundless, abundant, exalted goodwill. Quindi questa benevolenza immensa, abbondante, esaltata. As a heart experience. Come esperienza del cuore. And as I said, a number of people have mentioned how surprised they are by this. Alcune persone, come ho detto, hanno riferito di quanto siano rimaste sorprese di questo. Both by the challenge of it, but also by how different it feels. Sia dalla sfida che ne è, costi che ne è costituita, ma anche da quanto uh, è diversa la, la, la sensazione che se ne prova. And how it comes in the practice as a surprise often. E come spesso questo si presenta uh, nella pratica come una vera sorpresa. You're going along and you're just repeating the phrase and then the heart opens and it does that by itself. Siete lì che uh, procedete nella ripetizione della frase e poi all'improvviso il cuore si apre da solo. Of course it may not be so easy as just what I said oh you're just going along in the practice. That's the hard part. Non, non è, com, ovviamente non è sempre così semplice come l'ho appena descritto uh, voi uh, proseguite uh, con la pratica e questa, uh, pra praticando e questa è la parte difficile because particularly with the difficult category what we access what this category elicits from us is places of deep pain 
Perché soprattutto con la categoria più difficile, questa evoca nel nostro cuore e ci, e ci mette a contatto spesso con un dolore profondo. Places where the heart is defended. Luoghi in cui il cuore si difende. And it brings forth things we may not have even known were in there. E può far scaturire delle cose che noi neanche immaginavamo che ci fossero. One person mentioned it was like opening a deep wound that was abscessed and the pus was coming out. Una persona l'ha descritta come aprire una uh, ferita profonda che si era richiusa ma in cui c'era ancora del pus, quindi inciderla e far uscire questo questo pus. So this this process can release a lot of pent up emotional energy. Quindi questo processo può far emergere eh, moltissima mh, energia emozionale che era rimasta compressa. And it opens up those places where the heart is cold, closed or guarded. E apre quegli spazi del cuore che erano stati in precedenza eh, chiusi, protetti. When we when these things are revealed, when we can accept them, With that kind awareness, that kind mindfulness that is metta, then that flow is no longer impeded. Quando queste cose possono essere rivelate a quel punto, con que grazie alla a questa gentilezza, a questo approccio gentile che è la metta, a quel punto questo fluire non è più impedito. And so many of you have experienced this. E così tanti di voi ne hanno fatto esperienza. Someone mentioned and I, I smiled to myself because I I know, know this experience for myself. Someone mentioned that to them it seemed like oh vipassana by comparison to this metta practice is easy. Qualcuno ha detto, e questo mi, mi corrisponde in qualche modo, che al confronto della metta la vipassana è, è facile. I heard some chuckles going around the room. I'm sure she's not the only one that might have been thinking this. Mm -hmm. How many people feel this way? Molte per, ho, visto, ho sentito molte risatine, yeah. vuol dire che molti di voi la sentono allo stesso modo. It's very, very challenging. We cannot avoid this stuff. When we do the metta practice. È veramente una grande sfida quando pratichiamo metta, non, non siamo in grado di evitare che queste cose emergano. Nor can we control when it comes up. E non possiamo controllare appunto che vengano suscitate. Nor do we use the practice to make it go away. <laughs> e nemmeno usiamo la pratica per farle andare via. You know, we're sitting in the vipassana practice. Oh, fear, 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 fear. Oh, good, it's gone. <laughs> Siamo lì seduti in vipassana, paura, paura, paura. Ah bene, adesso non c'è più. Yeah. The metta practice doesn't allow this, this little subtle form of spiritual bypassing. La metta non permette questa forma sottile di evitamento ehm, spirituale. So this metta practice has unique challenges. Quindi la metta ci, questa pratica di metta ci offre delle sfide del tutto uniche. Because all our stuff comes up and we can't deal with it in the way we're used to dealing with it, either by way of vipassana or by way of analyzing it. Perché quando queste cose emergono non siamo in grado di affrontarle nel nostro solito modo, che può essere sia quello della vipassana, sia attraverso una riflessione mentale. The only thing we're told to do is to accept that it's arisen and to gently hold it and to keep doing the practice keep repeating the phrase tutto quello che ci viene richiesto di fare è di accettarle quando dovessero sorgere eh, e continuare a ripetere le frasi della pratica so there's this opening and closing and opening and closing of the heart e quindi c'è questo cuore che si apre si chiude si apre e si chiude so if you've been going through this if you're feeling a little raw or a little tender please don't worry this is natural 
Quindi se vi siete trovati ad attraversare queste situazioni e vi sentite come un po' feriti, un po' vulnerabili, non vi preoccupate, questo è del tutto normale. At the moment, right now in the retreat, when things are so much on the surface and you've got this momentum of concentration and continuity of practice, it can feel that way. E, e può, eh, se, lo si può sentire in questo modo, in questa fase del ritiro in cui, è, in cui si è venuta a formare questa continuità eh, della pratica e la concentrazione è andata crescendo. Just as the concentration can magnify the chilesa, it also magnifies the intensity of how we feel things. Eh, così come la concentrazione ingrandisce, ehm, rende più evidenti chi lesa, così ehm, rende ancora più intenso ciò che noi proviamo. So, later, when you're in different conditions, you're not here on retreat, you're at home, it fades, it normalizes. Quindi quando tornate a casa non siete più in ritiro, questa intensità uh, poco a poco svanisce e si normalizza. And that is no so in, so e questa intensità uh, non è così difficile. E ovviamente quando torniamo a casa non vogliamo perdere l'openità, ma... I mean, the intensity we can do without, but the openness we don't want to lose. Ma uh, quando torniamo a casa, ovviamente, sì, possiamo anche fare a meno di quell'intensità, ma non vorremmo perdere uh, quell'apertura. We want to maintain this quality of heart vorremmo, as long as we can. Mm, vorremmo essere in grado di mantenere questa apertura del cuore il più a lungo possibile. And I'm not going to talk tonight so much about how to take the practice home that's for a couple of days from now non parlerò questa sera di come portare la pratica a casa ne parleremo uh, tra un paio di giorni but i want to talk a little bit about how metta manifests at different levels of our experience ma vorrei parlare un po' di come la metta si manifesti a diversi livelli della nostra esperienza. It is to do this all the time. Perché è possibile davvero farla, farlo uh, sempre, in ogni momento. There was a wonderful Indian, Burmese Indian teacher, Deepa Ma, who was renowned Not only for her wisdom, but the depth of her compassion. Eh, C'è stata una maestra eh, molto conosciuta eh, che si chiamava Deepa Ma, che era famosa, eh, birmana, famosa per, non solo per la sua saggezza, ma per la sua compassione. E she was an amazing yogi. I mean, uh, pff, truly amazing. Era una meditante straordinaria, veramente fuori del comune. She had experienced more suffering in her life than a lot of us can imagine. Aveva ma, vissuto nella sua vita uh, dei livelli di sofferenza tremendi ai quali noi non possiamo quasi neanche immaginare. And felt that suffering so deeply that it was affecting her physical health. Mm -hmm. E uh, questa sofferenza così profonda aveva avuto degli effetti sulla sua salute. So she decided what she most wanted to do was to go practice. Quindi decise che ciò che desiderava veramente, fa veramente fare era andare a praticare. And she was living in Yangon at the time and so she went to the Mahasi Center when Mahasi Saida was still alive. Quindi si recò al centro uh, di Ma Mahasi e Mahasi Saida era ancora vivo. And she practiced diligently. Cominciò a, pratic a praticare, praticò diligentemente. With a lot of courage. She was so weak she had to kind of crawl on her hands and knees to get up to the meditation hall. Eh, era così eh, debole ancora fisicamente che doveva proprio strisciare per poter riuscire ad arrivare alla sala di meditazione. But she was also a natural yogi. 
ma era anche una meditante eh, naturale. So perhaps because her, her suffering had been so intense. Forse anche perché la sua sofferenza era stata così intensa. So even within a week of practice she attained very deep levels of insight. Quindi anche entro una sola settimana di pratica arrivò a dei livelli di intuizione profonda, di comprensioni intuitive profonde eh, veramente straordinarie. And of course her practice didn't stop there. She continued. Ovviamente la sua pratica non si fermò lì, ma continuò. And eventually um She had, she had married a Burmese man who had died and eventually she had come from India and eventually the Burmese government told all foreign people from India they had to go home. Mm. Eh, lei veniva, era indiana, aveva sposato un uomo birmano che poi era morto, si trovava in Birmania, a un certo punto eh, il governo disse che tutti eh, gli abitanti eh, provenienti dalla Birmania dovevano andarsene. So she went back to Calcutta and she just lived her life. E quindi tornò a Calcutta e semplicemente continuò a vivere la sua vita. And transformed the world around her, her apartment block, her family, she had many students. E, e trasformò uh, il suo appartamento, eh, il suo stesso edificio, eh, e era, aveva moltissimi allievi. And here's what one of her students says about her. E questo è ciò che uno dei suoi allievi ha detto di lei. Her mind didn't make distinctions. La sua mente non faceva distinzioni. Meditation, mothering and practice all flowed into each other in an effortless way. La meditazione, eh, i suoi doveri di madre, eh, la pratica stessa, tutto fluiva senza sforzo, confluendo l'una nell'altra. They were all the same, one whole thing. Erano la stessa cosa, un'unica cosa. There were no special places to practice. Non c'erano dei luoghi pratica um, speciali dove praticare. No special circumstances. Non c'erano circostanze speciali. No special anything. Nulla di speciale. Everything was dhamma. Tutto era dhamma. Mm -hmm. yeah. So it's possible. Quindi è possibile. To take this metta, this openness, this flow of the heart that includes all. It's possible to take that home. Quindi è possibile, è veramente possibile portare a casa questa apertura del cuore, questo fluire eh, della benevolenza. Sera U Indico, when people leave the monastery after a retreat, he always says, don't leave it here. Uh, quando le persone lasciano il monastero per, uh, dopo un ritiro, uh, Saida U Indaka dice sempre, non lasciatela qui. Don't leave it in the Dhamma hall, take it with you home. Non la lasciate nella sala di Dhamma, portatela a casa. And to people who are intending to travel through Burma after the retreat, they says, he says, this is a better souvenir than you can get anywhere else. E alle persone che poi volevano fare un po' di viaggio, in, di viaggiare in Birmania dopo essere andati via dal ritiro, diceva questo è il souvenir migliore che voi possiate portare con voi. And it's so true. Ed è proprio così. This metta practice, we do it here, just like you go to the gym to use a climbing wall in preparation for a mountaineering expedition. Eh. But eventually you have to climb the mountain. Eh, eh, è proprio così. Noi qui facciamo un po' come eh, quando per allenarci a una eh, scalata andiamo in palestra e facciamo tutte le... Eh, ci alleniamo, però poi alla fine dobbiamo eh, fare la scalata della montagna. So we come here to the Meta Gym. Quindi veniamo in questa palestra di Meta. To really get the momentum going and then we go home. Per far partire, per fare uh, dare slancio alla pratica e poi andiamo a casa. I was visiting a friend who had been a Catholic nun and was exploring her library. 
eh, ero andata a trovare un'amica che era stata una suora cattolica e ho cominciato a guardare nella, nella sua, tra i suoi libri. And I found this quote that I thought was quite apt for this, this um, exactly this situation. E ho trovato questa citazione che è perfetta per questa situazione, una citazione the, perfetta per questa situazione. It's from the New Testament, dal Nuovo from Testamento, the book of James. Mh, dal Vangelo di Giacomo, James Giacomo. If a fellow human being is naked and hungry, And you say to him, may you keep warm and eat well, and don't give him what he needs, what good is that? Se quando ti trovi di fronte a una persona nuda e affamata, gli dici, eh, cerca di stare al caldo e di nutrirti bene, eh, a che cosa serve? Faith, if it doesn't lead to action, is empty and dead. La fede, se non porta all'azione, è vuota e morta. May you keep warm and eat well, may you keep warm and eat well, you know, but we have to feed each other and clothe each other and take care of each other. Sì, che tu possa stare al caldo e nutrirti bene, però poi in realtà dobbiamo uh, um, dare alimento gli uni agli altri e scaldarci gli uni con gli altri. So in some days this time of intensive training will shift and you take this retreat into the outer world. Poi a un certo punto um, si passerà da questa intensità del ritiro e, lo, e la si porta nel mondo esterno. And this is the work of integration, of weaving in. E questo è il lavoro dell'integrazione. Del, sì, del, dell'integrazione. To take what you've received here in this, these relatively simple conditions into the much more complex conditions of your life in the outer world portare quello che eh, siete andati sviluppando in queste che sono delle condizioni relativamente semplici portarle nel mondo esterno nella vostra realtà esterna che è di gran lunga più complessa and this is where we find where our openings are genuine or not ed è lì che noi capiremo se la nostra apertura, quanto la nostra apertura sia stata genuina oppure no. Because we're faced not with the image or the felt sense of people, <laughs> perché, but with people. Perché siamo, uh, ci mh, confrontiamo non con l'immagine o con la sensazione interna delle persone, ma con le persone reali. And we're not imagining them saying things to us, they're saying things to us. <laughs> e non stiamo immaginando che loro ci dicano delle cose, ce le stanno proprio dicendo. And we can't control that. E questo noi non lo possiamo controllare. And they're do th doing things and they're just being people and the world is the world. E fanno delle cose, sono delle persone, il mondo è il mondo. The other metaphor I like a lot for this is like medical students when they first get out of the classroom and enter the hospital for the first time un'altra metafora che mi piace molto di questa situazione quando è un po' come quando gli studenti di medicina escono dall'aula e entrano per la prima volta in ospedale and they've got a lot of book learning they may have done a lot of study about anatomy on people that aren't alive but in the hospital They have to work with real people. E magari hanno delle grandi conoscenze acquisite dai libri e anche da magari avere eh, lavorato su delle persone non vive, però poi si tratta di confrontarsi con delle persone viventi e reali. And if all that book learning was hard, the real people are harder. E se tutto quello studio libresco è stato magari anche duro, le persone sono di gran lunga più difficili. Just like here. <laughs> È proprio come qui. So, if this has been a challenge, that will also be a challenge, and not to be discouraged by that. E se qui uh, vi siete trovati a confrontarvi con delle sfide, uh, quella sarà una grande sfida e non vi dovreste scoraggiare. But to be inspired by it. 
Ma dovreste invece trarne ispirazione. Because you're ready for this. Perché ne siete, siete pronti per affrontarle. And to trust what you deeply understand is a deepening of confidence in the practice and in yourselves as human beings. E fidandovi di ciò che avete compreso vuol, è un accrescimento della vostra fiducia sia nella pratica che in voi stessi eh, come esseri umani. And how we live with metta in an active way really resists so strongly the currents of our society. Mm. E il modo in cui noi possiamo essere in grado di vivere eh, con, la, con la metta nella vita quotidiana va a confliggere con quello che è eh, l'andamento della società attuale. And this perhaps more than anything is what makes this work of integration challenging. E questa forse è la sfida maggiore per l'integrazione che deve accadere. So it takes patience, it takes perseverance. Ci vuole dunque pazienza e ci vuole perseveranza. Because what we open to here in this setting perché ciò a uh, cui noi ci stiamo aprendo in, questa, in questo uh, contesto is how in spite of our differences, in spite of how we annoy each other, in spite of how we rub up against each other. È che uh, no, qual in qualunque modo, nonostante il fatto che ci siano delle differenze tra di noi, delle cose che non ci piacciono degli altri e che creano attrito tra, tra le persone, The heart sees under that to how essential we are to each other and how bound up with each other we are. Il cuore è in grado di, uh, di vedere uh, ciò che mh, eh, vi giace al di sotto, cioè il fatto che siamo profondamente legati gli uni agli altri. And to this profound com complementarity we have as living beings. E di quanto uh, sia profonda la complementarietà uh, uh, tra noi esseri uh, viventi. There's a beautiful South African word, Ubuntu. C'è una bellissima uh, parola sudafricana, Ubuntu. Which basically means a person is only a person through other persons. Che vuol dire sostanzialmente una persona è, so, è, soltanto, è una persona soltanto attraverso gli altri. Likewise, all living beings. E così uh, con tutti gli altri esseri. E quando siamo alive to this, as we are here, metta is the only thing that makes any sense. E quando siamo veramente uh, aperti e, e um, consapevoli di questo, a questo punto davvero la meta è l'unica cosa che ha un, senso, ha un vero senso. And it's the only thing that honors this deep felt sense of connectivity. E che davvero rende onore a questo senso profondo di connessione. But of course out there this is not so obvious. Ma ovviamente là fuori tutto ciò non è così evidente, è ovvio. But it's also what makes this work of integration even more important. Ma è anche ciò che appunto rende questo lavoro di integrazione ancora più importante. Because it's not just about us personally in our own small lives. Perché questo non riguarda soltanto noi personalmente, la nostra piccola vita. Because out there we're faced with so much suffering. Perché là fuori eh, siamo, ci, troviamo a confrontarci con così tanta sofferenza. We live in a world that is beset by more and more and more conflict. Viviamo in un mondo che è afflitto da sempre maggiori conflitti. And in many places on the planet right now, violence has become commonplace. E in moltissimi luoghi su questo pianeta uh, la violenza è diventata un fatto comune. And 
the level of discourse in public space is getting more and more and more coarse and hateful. Mm -hmm. E il livello dei discorsi che vengono pronunciati nei luoghi eh, pubblici diventa sempre più eh, rozzo e pieno di odio. And so there seems to be this massive proliferation of hatred and anger and divisiveness in the world. E quindi sembra nel mondo sempre esserci questa crescente eh, proliferazione di, di odio eh, e di malevolenza. E certainly so in America. I don't know so much about Italy, but the political situation in America doesn't stop with politics. It divides families. E questo è particolarmente vero, almeno per quello che vedo io in America, non so in Italia, ed è talmente intenso che non, ha, non si manifesta solo a livello proprio della politica, ma divide addirittura le famiglie. People no longer talk to other people simply because they have different political views. Le persone non, non si parlano tra loro, non parlano ad altre persone solo per la diversità delle loro opinioni politiche. And public figures are using and manipulating that. E le figure pubbliche utilizzano e, e tutto ciò e lo manipolano. I have to admit it's really scary stuff. E devo ammettere che è una situazione davvero uh, angosciante, spaventosa. And the words people are using to describe the global situation are chaotic, unprecedented, and it does feel that way. Le, le persone usano parole de, per descrivere la situazione mondiale, usano delle parole come caotico, senza precedenti, e davvero è così, fa, dà questa sensazione. <coughs> But, ma, and it's a big but. E questo ma <laughs> è molto grande, è <coughs> un ma a lettere capitali, diciamo. The world right now is, seems to us to be going through this kind of turmoil, but it's been doing this mm. ever since the world was the world. Mm. Ma uh, questo è quello, ci sembra che adesso il mondo stia attraversando questa uh, turbolenza senza precedenti, ma in realtà uh, c'è sempre stata da che mondo è mondo. There's an endless supply of bad guys and they're not going to go any way, away anytime soon. Uh, even if one of them does there's another one that will come and take his or her place. C'è una una fornitura infinita di persone cattive eh, che rimpiazzano quelle che scompaiono e ed è sempre stato così. The history of human beings is of warfare basically since time immemorial. Da tempo immemorabile la storia eh, del genere umano è costituito dalle guerre. Warfare over All sorts of things. If it's not one thing, it's something else. Guerre scaturite per qualunque motivo, se non è una causa, è un'altra. Ajahn Punadhammo, who's a Canadian monk in the Ajahn Chah tradition, puts it really brilliantly. He said, quite um, with a smile on his face, with this kind of wry humor, uh, he said, Samsara is not supposed to work. A Gian Punadamo, che è un monaco canadese della tradizione di Acianciala, ha detto con una sorta di ironia eh, graffiante, eh, semplicemente il samsara non, ha, non funziona, non è fatto perché funzioni. I heard him say that over 20 years ago and I've never forgotten it. Gliel'ho sentito dire vent'anni fa e non l'ho mai dimenticato. So if you're concerned about the world, That speaks to heart, but also to understand, to bring in this balance of understanding. This is samsara, and it's not supposed to work. E se quando tornate a casa cominciate ad angosciarvi per la situazione mondiale, eh, può essere utile introdurre un po' di questa saggezza, di questa comprensione, che questo è il samsara e non è fatto perché debba funzionare. So this work of integration is often what it boils down to is hmm samsara is not suppo supposed to work now what 
Quindi alla fine quando si torna a casa questo lavoro di integrazione in cui c'è poi questa comprensione, ok, c'è cioè il samsara e questo è samsara ed è fatto per non funzionare. E, e quindi? How am I responding to that? Qual è la mia risposta a questo? In che modo rispondo io a questa situazione? And when we see for ourselves, as you have done here, how the enemy is not some fixed thing on the outside, but about the heart. E quando uh, sapete, come avete visto, che qui, uh, che il ritiro non è, qual scusate, che il nemico non è qualcosa uh, che è là fuori, ma che riguarda invece il nostro cuore, How it's not fixed, but a construction of our minds. come non si tratti di qualcosa di uh, fisso e rigido, ma una costruzione della nostra mente, And we remember this interconnectedness, this Ubuntu. E quando ci ricordiamo di questa interconnessione, eh, questo Ubuntu, then we very naturally want to stem the tide of this delusion that says let's all hate each other. Allora viene del tutto spontaneo cercare di uh, creare degli, degli ostacoli, di, di fermare questa ondata uh, di odio che vuole metterci gli uni contro gli altri. We want to speak and act and live in this world in the ways that don't feed this hatred. Vogliamo uh, pensare, parlare ed agire nel mondo in modi, in modi che non alimentino questo odio. Particularly as we emerge from this kind of cocoon of a retreat like this, where we've been bathing in loving kindness, we feel very inspired to bring this to the world. E soprattutto quando usciamo da questo uh, luogo protetto in cui siamo stati immersi uh, nella gentilezza amorevole, abbiamo questa grande, siamo ispirati dal, dal desiderio di portare tutto questo con noi a casa. And to make it our heart's home, no matter what. E di far sì che questo diventi la casa, la dimora del nostro cuore, qualunque siano le circostanze. This is why I love that poem I read last night by Izumi Shikubo. È per questo che mi piace mi è piaciuta tanto la mi piace tanto la poesia che vi ho letto ieri sera mh, di questa poetessa giapponese cinese giapponese giapponese watching the moon at dawn. Mm. Questo guardare la moon la luna a, <ride> la luna all'alba. I knew myself completely, no part left out. Ho conosciuto me stessa completamente senza lasciare nulla in disparte. This woman was not a monk Quest or even a yogi. Questa donna non era una monaca, non era neanche una yogini, una meditante. But she obviously had a lot of very deep wisdom. Ma aveva certamente, ovviamente, una grande saggezza profonda. And this poem can apply not just to ourselves, but to the world. I see the world completely, no part left out. E questa poesia la possiamo applicare non solo a noi stessi, ma al mondo intero. Vedo il mondo senza lasciare nulla in disparte. And at an individual level. Most of you have seen very clearly how we can stop this cultivation of hatred in its tracks once we see ourselves completely no part left out. E molti di voi hanno potuto vedere come sia possibile eh, fermare eh, la, la, la tendenza a seguire l'odio eh, senza quindi lasciare nulla da parte. And once we're skilled at accessing this heart of metta, that choice is ours. E quando siamo diventati abili e riusciamo a, ad accedere al cuore della metta, uh, a questo punto non viene lasciato nulla in disparte. We can add to the burden of hatred and fear in the world or we can reduce it. Abbiamo una scelta, possiamo uh, aggiungere uh, la nostra parte al peso e al dolore della, del mondo oppure uh, non farlo. 
And we can deal with the inner and outer circumstances of our lives. E possiamo affrontare le circostanze interiori e anche quelle esterne della nostra vita in ways that don't build more walls, but that increase this interconnectedness in modo tale da non costruire, eh, da non eh, co contribuire alla costruzione di questi muri, ma invece contribuire all'apertura eh, della comprensione della connessione, dell'interconnessione tra gli esseri. And at this time of outer challenge, it's imperative we do something. E eh, in quei momenti, in questa fase di sfida a livello esteriore, è assolutamente eh, obbligatorio che noi si faccia qualcosa. So we take this meta mind, this meta in thought that we have been cultivating here. Quindi portiamo questa uh, mente della meta, questi pensieri uh, di meta che abbiamo coltivato qui. And our challenge is to manifest that in our speech and in our actions. E la sfida è di essere in grado di manifestare tutto ciò nelle nostre parole, nelle nostre azioni. Because when we can do this, this is what changes the world. This is what other people notice. Perché quando siamo in, riusciamo a farlo è questo che cambia il mondo ed è questo che le altre di cui le altre persone si accorgono. And so instead of feeding a feedback loop of more and more hatred, it feeds a positive feedback loop of more and more kindness. Quindi invece di alimentare un circolo vizioso eh, di odio sempre crescente si, crescente, si va ad alimentare un circolo virtuoso. And whatever we do has to start here. So we, we have been cultivating this meta mind all week, this meta heart. E, uh, tu, e quindi uh, tutto, mh, abbiamo, questa settimana noi abbiamo coltivato intensamente una mente di metta e un cuore di metta. So, the texts speak of three levels of metta. I testi parlano di tre livelli di metta. There's manokama metta. C'è manokama metta. Manokama metta is meta mind meta heart e questa and the cultivation of that è uh, la mente un cuore di metta e la sua coltivazione and then in the greater scope of our lives there's also vachi kama metta poi nell'ambito più vasto della nostra vita c'è vachi kama metta which is metta in speech cioè la metta nelle parole and kaya kama metta e poi kaya kama metta which is metta in action metta of body che è metta in azione metta attraverso le azioni del corpo so we spent these days cultivating mano kama metta questa settimana questi giorni noi li abbiamo trascorsi coltivando mano kama metta opening the heart to these wider and wider circles of beings aprendo il nostro cuore a questi uh, cerchi sempre più vasti di esseri uh, viventi, di essere viventi. And this will in the next e, days. e questo proseguirà anche nei prossimi giorni. But then there is metta in speech and metta in action because we're not hermits. E poi c'è la metta uh, nelle parole e la metta in azione, perché noi non siamo eremiti. Not even as monastics. Most monastics in the Buddhist tradition anyway are not hermits either. E anche noi che siamo monaci, almeno nella tradizione buddista, non, non siamo eremiti. And I first learned about these three levels of metta when I went to Burma and living in the monastery you see how this plays out all the time. E ho imparato uh, di questi tre livelli di metta per la prima volta vivendo in Birmania in un monastero e ho, ho potuto proprio vedere come questo viene uh, messo in pratica. 
because I had this idealized idea of how, oh, monastics in Burma, you're just living in the Dhamma and everybody's practicing. Perché avevo questa idea pre preconcetta che in Birmania, vivendo in un monastero meraviglioso, tutti praticano il Dhamma, vivono nel Dhamma. And yes, people practice. E sì, le persone praticano. But mostly monastics work really hard. Ma i monaci eh, per lo più lavorano anche duramente. And as a nun in Burma, I'm busy from dawn, well, well before dawn until late at night. E come monaca eh, in Birmania, io sono impegnata da molto prima dell'alba <laughs> fino a tardi nella notte. And you never know what's going to happen. It's not predictable. E non sai mai quello che sta per accadere, non è prevedibile. So this is a deep challenge, actually. Quindi questa in realtà è davvero una grande sfida. So I'm sitting there after lunch and it's precious quiet time and I think ah oh, okay I've got a little time before noon I'm going to just sit here and enjoy my tea. Quindi cioè, sono lì seduta, uh, ho un po' di tempo davanti a me e penso, ah che bello, adesso mi godo questi momenti, prenderò un tè. And I just make my nice cup of tea. Sono lì, mi preparo la mia tazza di tè. And then the knock comes at the door. Or in Burma people don't even knock, they just come in. <laughs> <laughs> e poi sento questo uh, sento bussare alla porta, anzi a dire il vero in Birmania la gente non bussa neanche, semplicemente entra. Dovere, dovere, come in a hurry, there's a foreigner who's arrived. Uh, vieni, vieni, c'è sbrigati, c'è uno straniero che è appena arrivato. Or dovere, dovere, please come in a hurry, say it I was calling. Uh, there's what? Saido, the, the abbot. Ah, ah uh, corri, corri, c'è l'abate che mh, sta chiamando. Oh. And, you know, metta in speech in that moment is not to say what I'm thinking. <laughs> <laughs> La metta nelle parole in quel momento consiste nel non dire quello che sto pensando. <laughs> And not to do what I want to do. E anche non fare quello che vorrei fare. And you know, compared to what happens in a lot of people's lives, this cup of tea is very minor. E rispetto a quello che accade nelle, nella vita di tante persone, questa tazza di tè ha veramente un'importanza minima. But I see it in the Burmese monks and nuns, the nun that works in the office. You can come to her at any time and say, I need this, and she drops everything and deals with it. E questo lo posso vedere con la monaca, per esempio, che si occupa dell'ufficio. In qualunque momento tu ti puoi rivolgere a lei e per qualsiasi problema e lei molla quello che sta facendo. And there's no harsh speech that happens as a result. E non, uh, non vengono mai dette delle parole aspre. It's very, very inspiring. È fonte di, davvero di grande ispirazione. So, in the complexity of our lives, we're challenged to do this every day, many times. E nella complessità delle nostre vite, questo tipo di sfida la incontriamo molte volte, tutti i giorni e molte volte al giorno. The nature of the pure mind is ceaselessly responsiveness, being ceaselessly responsive. La, la natura della mente pura è quella di una risposta mh, senza, senza esitazioni, senza limiti, senza... Mh, yeah. And so how are we to live in this way that is flexible and responsive to others? Quindi come vivere in questo modo che sia flessibile e anche una, una risposta di apertura continua. This that we put down our e questo richiede che noi si metta da parte quelle che sono le nostre idee o programmi precostituiti. So just like the meta practice when we do it here, we have to transcend the ego. 
E come nella, metta pra, nella pratica di metta che stiamo facendo qui ci è richiesto di trascendere il nostro ego. And what the ego wants. E quello che l'ego vorrebbe. So speech. Quindi a proposito delle parole, della parola. One of the joys of retreats is that we don't have to say anything. Una delle gioie nel, nel, in ritiro è che non dobbiamo dire nulla. Both, you know, on the speaking end and on the receiving end. Sia da, mh, nel senso di chi, del parlare, sia nel senso di ricevere delle parole. But this particular area in our lives is so difficult. Ma quest'area particolare nelle nostre vite è davvero molto difficile. It's so challenging because there are so many places where speech is difficult to offer from this place of kindness. È davvero difficile perché ci sono così tante situazioni in cui eh, appunto è una sfida rispondere attraverso le parole da questo spazio di, com di gentilezza. And there are a lot of reasons for that challenge. E ci sono molti motivi eh, che causano che sono una sfida. Partly it's because communication goes so quickly, we often don't have time to be really, really mindful. Mm. And, you know, cultivate the metta. Spesso, mh, in primo luogo, perché la comunicazione è spesso è molto rapida e non abbiamo neanche il tempo di fermarci un attimo eh, e diventare, mh, ritrovare la nostra presenza mentale e coltivare la metta. So what comes out in the moment is our deepest habit. Quindi quello che accade, che viene fuori in quei momenti, il, quelle che sono le nostre abitudini più radicate. So that's one aspect of the challenge. Questo è un aspetto della sfida. Another aspect of the challenge, of course, is what people say to us. It may be very, very difficult and it may generate many layers of reactivity. Un altro aspetto, ovviamente, è ciò che ci viene detto dagli altri, che spesso può essere anche molto difficile e può generare eh, vari livelli di reattività. Or perhaps we have to speak out or speak to somebody in a way that is difficult ourselves. Oppure dobbiamo parlare, rivolgerci a qualcuno in un modo che comunque ci risulta difficile. A number of you have spoken of your difficult people. Al, um, certo, no, alcuni di voi hanno parlato delle persone difficili. In these last days, you know, it's our, our colleagues, our neighbors, our family, sometimes. Uh, hanno parlato dei colleghi, uh, dei vicini di casa, del, a volte del, dei familiari. And we have to talk to these people. E dobbiamo parlare a queste persone. <laughs> And they have to talk to us. E loro parlano a noi. It would be easier if we could maintain silence, but that's not the way life works. <laughs> Sarebbe molto più facile poter mantenere il silenzio, ma la vita non funziona così. So the basic guidelines for right speech. Quindi le linee guida fondamentali per la retta parola are to speak only when Whatever you want to say uh, fulfills four things. È di parlare soltanto quando le cose che volete dire um, rispondono a, a quattro principi. First, is it true? Primo, um, è vero. Is it the truth? È la verità. That's pretty... Uh, That doesn't need any explanation. Questo non richiede particolari spiegazioni. And truthfulness means both literally and in a refined kind of subtle way. E questo essere veritieri lo si intende sia in modo uh, molto evidente, molto chiaro, ma anche in modo molto sottile. Second, is it useful? Secondo, è utile? Does it serve a purpose? È utile per qualcosa? È utile a un certo a qualche scopo? Or do we just go, oh. 
Oppure vogliamo solo sì, tirare fuori delle parole. And really, does it serve a wholesome purpose? E soprattutto è utile per uno scopo benefico. So, for example, Quindi, per esempio, we may be talking to a friend about another coworker. We're we're working in the same place with all these people and we're talking to one person about another coworker. Quindi magari siamo in un luogo di lavoro nel nostro luogo di lavoro e parliamo con un collega eh, di un altro collega. And we want to get our friend on our side in some conflict or another. E vogliamo conquistarci il nostro amico nell'ambito di un qualche conflitto che si è generato. And so we say things about a third person behind their back that might be true, but it's basically just gossip. E quindi par- diciamo a questa persona delle cose relative all'altra che non è presente, delle cose negative e questo di fondo è eh, maldicenza, è pettegolezzo. This is really common. We do this a lot as people. I eh. mean not i don't know about any of you, but I just know in general as people this is a common common dynamic. In generale, non so se riguarda anche voi, ma comunque in generale questa è una dinamica piuttosto comune. And that might be true, but it's not particularly useful. E magari la cosa che abbiamo detto è vera, ma sicuramente ma non è particolarmente utile. So is it true? Is it useful? Is it at the right time? Quindi è utile, è, ve- è vera, è utile, è, è al momento giusto. And this requires both restraint and sensitivity. E questo richiede anche un certo autocontrollo e sensi- sensibilità. So it could be true. Quindi potrebbe essere vero. It could be useful. Potrebbe essere utile. But for example, we don't want to correct somebody in front of a large group of people it would embarrass them it's at the wrong time ma per esempio non vorremmo correggere una persona di fronte a molte altre persone sarebbe il momento sbagliato so we quietly take them aside and say you know when you did this da, 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 da. Quindi magari la prendi, a quel punto la prendiamo da parte gli diciamo sai vedi quello che hai fatto detto eccetera eccetera And we speak to them at a time when they can receive that. Mm. E gli parliamo nel momento in cui questa persona è aperta a ricevere quello che gli stiamo per dire. So this takes a certain kind of diplomacy. Questo quindi richiede un po' di diplomazia. So is it true? Is it useful? Is it at the right time? Quindi è vero, è utile, è al momento opportuno. And then the fourth aspect of right speech is Is it spoken with a heart of metta? E il quarto aspetto della retta parola è eh, quello che dici è stato detto a partire da un cuore, proviene da un cuore di metta. This is really very important and it's really very difficult. <laughs> Questo è davvero molto importante e anche davvero molto difficile. Especially in a difficult situation when we need to correct somebody or somebody's done something hurtful to us. Soprattutto in una situazione eh, difficile in cui dobbiamo correggere qualcuno oppure eh, questa persona ci ha ferito in qualche modo. And meta speech is not necessarily always nice. E uh, la mh, parola di metta non, non è che debba essere necessariamente sempre carina. In the sense of avoiding difficulty. Mm. Nel senso dell'evitare qual- le cose difficili. Metta speech needs to face difficulty, but with this kind intention. El, la parola di metta uh, deve poter affrontare le cose difficili, le difficoltà, ma con questa gentilezza. It's amazingly difficult to do this. È veramente straordinariamente difficile farlo. But the world needs this. Ma il mondo ne ha, biso- ha, bi- ha bisogno di questo. Often in our lives, when we're faced with a difficult situation, It's easier just to not do something than mm. to speak out with kindness. Mm. Nella vita quotidiana a volte è più semplice quando dobbiamo dire è, è più semplice non parlare affatto eh, piuttosto che eh, parlare con un cuore di metta. 
una parola di metta. But sometimes we have to do this. È, è, più, è più facile, è, però a volte invece dobbiamo comunque dire qualcosa. And this is what makes mature, rich human relationship. When we can speak to other people at this level, as opposed to just saying, oh, I know that bothers me, but I can't go there with them. E questo davvero mh, mette alla prova la nostra capacità, la nostra maturità eh, come esseri umani, cioè questo essere in grado di vivere, di, di, di agire, di mh, parlare nonostante la difficoltà, invece di pensare no, io questo non lo posso proprio affrontare. E this is where we can make a big difference in the People around us. Ed è qui che possiamo davvero essere, creare delle grandi differenze eh, nelle persone che ci sono accanto, per le persone che ci sono accanto. E when we're doing this, we're actually going against convention as well, not just with the practice, but with the way we're speaking. E in questo modo, attraverso il nostro modo di parlare, andiamo uh, contro quello che è più usuale, quello che è più convenzionale nella realtà, oltre che nella nostra pratica. Because we're stopping in the middle of this predominant flow of venting of egos and of, you know, forcing egos on other people. Perché non, non seguiamo questa uh, mh, tendenza generale di forzare, sul, di imporre agli altri il nostro ego. And we're taking it in their stand that says, no, I do not want to cultivate hatred. E siamo fermi nella nostra determinazione a non voler coltivare l'odio. I do not want to cultivate anger in my family or in my community. Non voglio coltivare la rabbia nella mia famiglia o nella mia comunità. And with regard to meta speech, I have to say I am not in any way an expert. E devo wish. confessare che per quanto riguarda questa parola di meta, io non sono davvero non sono un'esperta. But what I know in my bones from my experience is what doesn't work. Ma quello che so davvero um, è che quello che non funziona, da, so dalla mia esperienza quello che non funziona. Because the paradox of this speech is that when we can speak with this clarity and kindness to other people when it's easier either to speak from anger or just to not say anything, then It's much easier to get the response mm. that we intend. Mm. Perché anche se è molto più semplice a volte non parlare o parlare con rabbia, quando invece riusciamo a parlare proprio a partire da questa uh, apertura gentile del cuore, in realtà è molto più facile ottenere la reazione, la risposta giusta dall'altro. And I know this as much from what my experience of what doesn't work. E, e lo so proprio a partire anything. eh dalla da quanto nella mia esperienza non può a volte non funziona. Speech that's blaming, speech that's divisive. Mm, la parola eh, accusatoria, la parola divisiva. Speech that doesn't take responsibility for Our part in a dynamic. Le, le parole che non, prendono, non si prendono la propria parte di responsabilità nelle dinamiche interpersonali. Speech that avoids conflict that's passive aggressive. Uh, le parole che, evi che evitano il conflitto in una forma di aggressività passiva. And so, you know, this meta speech is as much a practice as meta in mind. Quindi la metta eh, nella parola eh, è una pratica altrettanto forte e importante quanto la pratica di metta a livello mentale.
And just like here on retreat, we learn a lot from making mistakes. E come qui nel ritiro impariamo moltissimo dai nostri errori. It takes a lot of humility. E questo richiede molta umiltà da parte nostra. And you know, being willing to open to how we try our best, but sometimes well, we're human. E l'umiltà che ci fa riconoscere che sì, a volte anche se facciamo del nostro meglio, non siamo all'altezza di quello che vorremmo e siamo esseri umani. There's so much to be said about speech and I I'll probably say more in a couple of nights. Eh, C'è moltissimo da dire a proposito della parola, eh, ne parlerò ancora in seguito. But I just want to just say how much I appreciated this working with speech in a patient and human way. Ma vorrei davvero eh, dire quanto io apprezzi eh, il lavoro che si fa sulla parola in questo modo molto concreto e umano. And how powerful this practice is in the same way as this sitting practice is powerful. E di quanto sia potente questa pratica tanto quanto è potente la pratica sul cuscino. If we can have the strength of heart, the courage to be real with people, to be vulnerable with people, to be humble about making mistakes. Se riusciamo ad avere questa forza di essere eh, sinceri, eh, onesti e avere con le persone, avere eh, l'umiltà di affrontare le, i nostri errori, it can have such surprising results. questo può dare vita a, a risultati sorprendenti. Where we expect a lot of pushback and the other person just says, oh, thank you for sharing that with me. Dove ci aspetteremo una forte reazione negativa da parte dell'altro, può esserci invece un ringraziamento perché noi abbiamo condiviso quello che abbiamo detto. So this kind of kind speech is such a gift. Quindi questo, paro questa parola eh, gentile è un dono immenso. And from... Meta thought and meta speech, what happens is, what arises is meta action. E quello che poi se accade mh, a partire dalla retta uh, pensiero, um, dal mh, pensiero di meta e dalla parola di meta è un'azione basata sulla meta. We live in the world and we have to do a lot of things. Viviamo nel mondo, dobbiamo fare tante cose. We have our families, we have our jobs, we have our communities. Abbiamo le nostre famiglie, i nostri lavori e le nostre comunità. And we're engaged on so many levels. E siamo impegnati in tantissimi livelli diversi. And relationships take work. E le relazioni richiedono impegno, richiedono lavoro. It's not As you know, easy. Come ben sapete, non è facile. And it takes the same humility and the same willingness to give up our agenda as meta speech requires and meta in thought requires. E richiede la stessa umiltà di lasciare da parte quelle che sono i nostri mh, idee o programmi precostituiti, così come per uh, il, la, la parola o il pensiero di metta. And this is a huge field of practice. E questo è un campo uh, di pratica enorme. E mi piace il modo in cui i testi leggono questi livelli di meta, perché è davvero come un hologramma. E mi piace moltissimo come i testi parlano, eh, descrivono questi diversi livelli di meta, è davvero un po' come un ologramma. Il processo di sviluppare il meta in the heart, come abbiamo fatto qui. Il processo di sviluppare la meta nel cuore, come abbiamo fatto qui. Of 
creating this habit of kindness in the mind and heart. Mm, creando questa abitudine uh, alla gentilezza nel cuore e nella mente. And this habit of connection. E questa abitudine alla connessione. With goodwill and friendliness and all of that. Con gentilezza e benevolenza. It's the same kind of feedback loop we experience if we practice metta speech uh, crea que- è lo stesso uh, circolo virtuoso che si viene a creare nel momento in cui pratichiamo la parola di metta or metta in action o uh, metta in azione we start small where it's easy partiamo da dove è più facile e più piccolo And the more we do it, the more we can do it. E più lo pratichiamo e lo facciamo, eh, più siamo in grado di farlo. So in our relationships, all of our relationships, there are always places where we can act from places from a place of kindness. In tutte le nostre relazioni ci sono delle situazioni in, cu- in cui possiamo agire a partire da una dimensione, da uno spazio di gentilezza. In really small ways. Questo anche nelle situazioni più piccole, nei modi più, più piccoli. And for some of us this is, this is actually quite difficult. Per uh, alcuni di noi questo può essere a dire il vero difficile. Because we get into this groove of what we're doing and, and the rest of the world is out there somewhere. Perché entriamo in questo uh, percorso abituale delle cose che dobbiamo fare, il mondo resta un po' al di fuori. And we lose the of of e perdiamo quella sensibilità uh, del, um, che deriva dal pensare agli altri. Ma c'è una wonderful sutta in the texts where the Buddha is speaking to several of his close disciples. Ma c'è un bellissimo sutta nei testi in cui il Buddha parla ad alcuni dei suoi discepoli più uh, vicini. And he asks them, well, how are you living together? Is it is everything suitable here? E gli chiede, chiede loro come state vivendo insieme, come vanno le cose. And they remark how they're living in harmony and living peacefully together. E loro raccontano di come stiano vivendo in armonia e in pace. And the Buddha asks, well, how do you do that? E il Buddha gli chiede, ma come fate a farlo? And they say, well, we live together blending like milk and water. E loro rispondono, viviamo insieme come eh, latte e acqua che si mescolano. And When they describe what that means, it's this beautiful mutual sensitivity about thinking of each other. E il modo in cui loro lo descrivono è proprio nel, nel raccontare questa sensibilità uh, che, in cui loro vivono occupandosi, pensando uh, gli uni agli altri, occupandosi gli uni degli altri. And of having a willingness to put aside personal agendas for other people. Con la disponibilità di mettere da un canto le, i bisogni immediati personali in favore di quelli degli altri. Doing this over and over and over again, just as in the practice here, creates a habit. E fa- facendo questa azione virtuosa ripetutamente viene a creare un'abitudine così come quando si pratica. There's a beautiful quote that you often hear attributed to the Buddha. C'è una citazione che si viene mh, sempre attribuita al Buddha. I think it started with Jack Cornfield and then everybody just quotes it. Credo che sia iniziata con Jack Cornfield e poi dopo la citano tutti. But it turns out it's not from the Buddha at all. It's from some 19th century Christian theologians. In realtà non è una citazione del Buddha, ma viene da un teologo del uh, XIX secolo, 19th, sì, XIX secolo cristiano. But it could have been the Buddha. <laughs> Ma poteva essere del Buddha. And it's this. E dice così. 
The thought manifests as the word. Il pensiero si manifesta come parola. The word manifests as the deed. Uh, la parola si manifesta come fatto. Deed develops into habit. L'azione diventa un'abitudine. And habit hardens into character. E l'abitudine uh, si um, indurisce uh, diventando carattere, si concretizza sotto forma di un carattere. So watch the thought and its ways with care. Quindi osserva con cura i pensieri. And let it spring from love, born out of concern for all beings. E fa che essi scaturiscano dall'amore, dall dalla cura nei confronti di tutti gli esseri. And that, in a nutshell, is meta in mind, meta in speech, meta in thought. E questo, in pochissime parole, in un, è veramente meta uh, in pensieri, parole ed opere. To be successful with meta in speech and meta in action, we have to have meta in the mind. Perché noi si possa avere successo nella metta attraverso le parole e le azioni, dobbiamo avere la metta nella mente. So it all begins here. E comincia tutto da qui. And I'm going to stop because I've gone over tonight. There's much more to say about metta in speech and metta in action. Mi fermerò qui perché siamo già, abbiamo superato il tempo, ma ci sarebbe ancora tantissimo da dire sulla metta nelle parole e nelle azioni. But just so you have this context, that this practice integrates itself in our lives. So solo per darvi un'idea di come questa pratica possa davvero integrarsi nella vita quotidiana. When this habit of care and concern for all beings. Quando questa abitudine di uh, prendersi cura e di uh, gentilezza nei confronti di tutti gli esseri becomes more and more and more established diventa davvero sempre più radicata in the in the mind it becomes part of us and then we live that quando questa si radica sempre più nelle nostre menti a quel punto siamo in grado di vivere proprio a partire da questo and that happens by itself ed è qualcosa che accade da sé when we have this deep aspiration and just keep pointing ourselves in that direction. Quando abbiamo questa aspirazione profonda e continuiamo a dirigerci a inclinare in quella direzione. So I'll have more to say night not tomorrow night but the next night about the practicalities of this. E parlerò ancora degli aspetti pratici di tutto ciò. But because a couple of people have to leave early, I wanted to drop this in and offer this as an inspiration. Ma siccome ci sono un paio di persone che, vadono, che partono un po' in anticipo, volevo accennare a tutto ciò come fonte di ispirazione. Because this is what makes the world a more peaceful place. Perché è proprio questo che rende il mondo un luogo uh, più pacifico. So thank you for your kind attention tonight. Grazie per la vostra attenzione gentile. Let's just sit for a few moments to let the words settle. E ci